ጤናይስ ጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስለተሞሸሩ ጥንዶች ልናወራችሁ ነው እዚህ የተገኘ ነው ኡሁድ ሚያዚያ 20 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ማለትም ተላንትና በፋሲካ እለት መሐመድ ጣሂርና አሲያ አብዱ ጀሊል ባልተለመደ መልኩ ከዛሬ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መንገድ በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ መሞሸራቸው ተሰምቷል ጥንዶቹ ኤምባሲ ውስጥ የሰርግ ፎቶም ተነስተዋል ኬክም ቆርሰዋል ሁኔታው የተፈጠረበትም አጋጣሚ የሚገርም ነው ሙሽራው መሐመድ ጣሂር በስደት ወደ ኬንያ መዲና ናይሮቢ ከሄደ 12 አመታት ያህል ተቆጥሯል በኬንያ በቆየባቸው አመታት እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሞት እንደማያውቀና እድለኛ ነኝ ብሎ እንደሚያምንም ተናግሯል ከሳምንት በፊት ይላል የሰርግ ሰነ ስርዓቱን በአንድ የኬንያ ውስጥ በሚገኝ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ለማድረግ በማሰብ ወደ ሬስቶራንቱ ይሄዳል አቶ መሐመድ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ መለስ ዓለም ዘው እንዳገኛቸው ይናገራል እንደምትተስተውሱት አቶ መለስ ዓለም የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተው አሁን በአዲስ ሹመት የ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ኮተሾሙ ወራት ተቆጥራዋል እና እዛ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ውስጥ ያገኛቸዋል ማለት ነው መሐመዳቱ መለስን በቅርብ ላገባ እንደሆነና የመሳገብጃውንም በሬስቶራንቱ ላደርግ እንደሆነ ለአምባሳደሩ ስነግራቸው ለምን በኤምባሲው ቅጥር ግብዩ ሰርጋችሁና ተፈጽሙ ማሉኝ ይላል ሙሉ ወጪውን ኤምባሲው እንደሚሸፍንም ነግረው ይነበር ይላልና የሚገርም ግብዣ ነው ለመሳገብጃው አስቀድመን ስለከፈለን ይላል አቶ መሐመድ የፎቶና የኬክ መቁረሱን ስነ ስርዓቱን በኤምባሲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ማከናውን እንደምችል አምባሳደሩ ይነግሩታል ማለት ነው ያው ቅድሚያ ክፍያ ነው የሚከፈለው ለመሳገብጃው ከሬስቶራንቱ ጋር ተዋውሎ ስለሆነ የስለ ኬክና የ የኬክና የፎቶ ስነ ስርዓቱን ለማከናውን ይወስናሉ በኤምባሲ በመላው ዓለም ወደ 60 የሚደርሱ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እንዳሉ የሚናገሩት በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ መለስ ዓለም ስካሁን ድረስ በኬንያው ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድግስ ተዘጋጅቶ እንዳል ተመለከቱም ገልጸዋል በኤምባሲው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ የሃጋጣሚ የመጀመሪያው ነው ሊባል እንደሚችልም አምባሳደሩ ያስረዳሉ በዜጎችና በኤምባሲዎች መካከለ ያለው የሻከረ ግንኙነት ታሪክ ሆኖ የኤምባሲ ግቢ ውስጥ እንዲደግሱ በመንችለው መጠን ለማስተናገድ ሞክረናል ይላሉ አቶ መለስ በናይሮቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዜጎች ሰርግ ወይ መሰል መሰናዶ ሲኖራቸው ያዳራሹን ነገር በእኛ ጣሉት የሚል መልእክት ከሳምንት በፊት አስተላልፎ እንደነበር የሚያስተውሱት አምባሳደሩ የጥንዶቹ የሰርግ ሰነ ስርዓት ለሌሎች በረካፋች ሊሆን እንደሚችልም ያምናሉ። በእኛ እምነት ዜጎች የማይገቡበትና የማይወጡበት ኤምባሲ ኦና ነው ይላሉ። አቶ መለስ ንብ የሌለው ቀፎ እንደማለትም ነው ይላሉ። በተጨማሪ ዜጎች ሲደሰቱና ሲከፉ የሚመጡበት ኤምባሲ ማድረግ ያስፈልጋል። የሚሉት አቶ መለስ እኛ ደግሞ ለዚ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገናል ይላሉ። መሐመድ ጣሂርና አሲያ አብዱ ጀሊል የመሳገብጃቸውን ጨርሰው ወደ ኤምባሲው ሲሄዱ ኬክና የሚጠጣ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር የተበቃቸው። እኛ የጠራናቸው 60 ሰዎች ቢሆኑ በኤምባሲ ቅጥር ግቢ ስንደርስ የኤምባሲ ሰራተኞችና ሌሎች ሰዎች ተጨምረው ወደ 100 የሚደርሱ ሰዎች ተሰብስበው ነበር ይላሉ። አቶ መሐመድ እጅግ የደመቀ ሰነ ስርዓት ነበር የተካሄደው በጣም ደስ ብሎኛል ይላል አቶ መሐመድ አምባሳደሩ ኢትዮጵያውያን መተው ሰርግ ደግሰው ደስታቸው ማየት ህፃናት በኤምባሲ ግቢ ውስጥ ሲወርቁ መמלከት በጣም ደስ ይላል ብለዋል ይህ የኢትዮጵያውያን ቤት ነው ኢትዮጵያውያን ግብር ከፋዮች የሰሩት ቤት ነው የኛ አባቶችና አያቶች ባወጡት ገንዘብ የተሰራ ግቢ ነው ስለዚህ ኤምባሲው ጥቅም ላይ ውሏል ብለን እናስባለን ይላሉ አቶ መለስ ሁነቱን ለመናገር እጅግ የተለየ ድርጊት ነው በፋሲካም ቀን መሆኑም በሌላ ዓለም ባሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ተሰርቶ የማይታወቅ ሁኔታ ከመሆኑ አንጻር 
እጅግ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ለሌሎችም ከዚህ በኋላ ለሚመጡ ሙሽሮች በር የከፈተ ነው በስደት የሚኖሩ ሰዎች ይሄንን ነገር የሚረዱት ይመስለኛል ብዙዎች ህይወት ለመመስረት በሚፈልጉበት ሰዓት በተለይ ደግሞ አግብቶ የሰርግ ሰነ ስርዓትን ለማከናውን ውጭ ሀገር ካለው የኑሮ ጫና የተነሳ እንደዚህ አይነት በነጻ አዳራሽ የማቅረብ ሁኔታና ወጪን የመቻል ነገር በጣም ትልቅ እፎይታ ሊሰጥ እንደሚችል በማሰብ ኡነት ኡነት ለመናገር ከዚህ በኋላ መቼም አንዱ በቀደደው ቦይ ሌላው ስለሚፈስ ሁሉም ኢምባሲዎች ቤተኛው ማገር ያሉ ኢምባሲዎች በተለይ ደግሞ በጣም የተጎሳቆሉ የተጎዱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ባሉባቸው አገሮች ያሉ ኢምባሲዎች ይሄን ነገር ተከትለው በሰርግ በመደገስ ብቻ ሳይሆን ሰዎችን የዜጎችን የተሰደዱ ዜጎችን እንደው መልሶ በማቋቋም አለንላችሁ በማለት በመደገፍ ቢተባበሯቸው ይሄን ነገር ወደፊት ቢያስኬዱ ኡነት ለመናገር የተሻለ ነገር ወደፊት ይመጣል ብለን እናስባለን ኡነታቱ መለስ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል በራሳቸው ተነሳሽነት ነው እንደሰማነው ታሪኩን ቀጥታ ይሄን ነገር ለሙሽራው እንደው የተናገሩት እንደተናገረው ቀጥታ ያለ ምንም ማመንታትና ማንገራገር ነው መታቹ ሙሉ ወጪን ሸፈነን እንትን ሰርጋቹ እንደግሳለን ብለው የነበሩት እንግዲህ ይሄን ነገር ተከተለው ሌሎችም አምባሳደሮች ሆኑ የኢምባሲ ሰራተኞች ይሄን ነገር ቢተገብሩ እንደምናቀው ብዙ ስደት ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከኤምባሲ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በብዙ ጊዜ ሲወራን ሰማለን ጤናማ አይደለም ኤምባሲ ለማግባት ይፈራል ኤምባሲ አምባሳደሩን ለማግኘት በጣም ብዙ ጣውረዳለው ትንንሽ ነገሮች ራሱ በጣም ያስቸግሩባቸው ኤምባሲዎች በአለም ላይ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ብዙ ናቸው ፓስፖርት ለማሳደስ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል የልደት ካርድ ለማውጣት ብዙ ብዙ ችግሮች አሉና እንደዚህ ይያሉ እንደው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰራተኞች ካምባሳደሮች ጋር ያገናኙ የተሻለ ነገርን መዘርጋት እንደው በጣም ያስደስት ነገር ነው ታሪኩ ደስ ስላለን ለናካፍላቹ ፈልገን ነው ያቀርብንላችሁ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችን ላይ አዲስ ከሆናችሁ ስለምታደምጡን እና መሰገናለን መልካም ሆኑሉ ለናንተ ይሁን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰገናለን